hii ni clinic ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Waipopo kutokea Mwanza. Tanisamee nitaongea kwa shida kidogo nilikuwa na malaria nilipata kidonda kwenye ulimi. Kwa naomba nisamee kwa hilo lakini nataka kusema ni kwamba mada hii itakusaidia sana kuelewa mwanaume anahitaji nini katika mahusiano ya kimapenzi. Ni rahisi sana kulalamika kwamba mwanaume hanipendi, hanijali hani heshimu hanifikishi kileleni ni rahisi sana kwa lakini kule nyenye kwamba tafiti zinaonyesha kwamba asilimia tano ya wanawake na asilimia tano ya sorry asilimia tano ya wanaume na asilimia tano ya wanaume wanawake wanapata shida kuanzisha kindo la ndoa nirudie Asilimia ishirina tano ya wanaume na asilimia themanina tano ya wanawake wanapata shida kuanzisha tendo la ndoa. Tendo la ndoa linapaswa liwe linaonyesha utafauti ya uhusiano wako ulionao wewe na mumeo na utafauti iliyopo na uhusiano wako wewe na mamako au na babako. Tendo la ndoa linaonyesha utafauti uliopo kati yako na mkeo tofauti na marafiki wengine ambao wanafanya nao kazi au wanakutana nao kanisani au maeneo mengine. Kwa hiyo lina upekee wake mkubwa sana. Lakini napenda kuambia hili. Iwapo kuna wanaume ambao wameacha wake zao wakaenda kuoa mwanamke mwingine kwa sababu ya kutamwa kitendo la ndoa, iwapo mwanaume ameacha kumhurumia mke wake akaanza kumhudumia mchepuko kutoka na kutoka na tendo la ndoa lililokuwa na kiwango tofauti na ile ambayo amezoea jambo la msingi fahamu kwamba wewe kwa wewe kuona mwanaume amekuingilia tu peke yake usifikirie kwamba ameridhika na kila kitu sasa katika tafiti ya mada hii mwanaume mmoja akasemaje iwapo mwanamke atashindwa kujiongeza katika tendo la ndoa na kufanya vitu ambavyo vinanisisimua zaidi kuliko tulivyokuwa nimeanza naye mwanaume huyu mwanamke huyu atakuwa na niboa yani ni sawa sawa na moja ukizidisha na sifuri ni sifuri lakini moja ukizidisha, ukizidisha na mbili ni kitu kingine tofauti ni mbili mpana kudia sasa nimekusaidia kuelewa moja mara sifuri yani kama, kama mlivyoanza kufanya tendo la ndoa hakuna mabadiliko makubwa hakuna vitu ambavyo vimeongezeka katika ufundi wako katika mtundu unaofanya utaonekana sifuri atatafutwa mwanamke mwingine sikiliza mwanaume huyu anavyozungumza sawa so, uh, when i'm having regular good love making the world seems more fulfilling asema anapokuwa anakutana na mpenzi wangu na mke wangu mara kwa mara alafu mara nyingi nafurahia kitu ambacho kwa kiwango kikubwa dunia nzima naiona ina inanitosheleza. Ah, ah, unasikiliza? Mara moja ninaweza kuzungumza hivi. Sasa hivi. Tupende tuje sawa. Sawa, sasa ni sawa. Anasema kwamba yanapokuwa amefanya mapenzi sawa sawa, akapata raha ya kiwango cha juu, akajikuta anakuwa na uvumilivu mwingi. Atavumiliwa watoto anayopiga kelele, anakuwa anasikiliza anaweza kuzungumza hivi, kadasi hii imeiona hivyo. Sasa hivi. I absolutely love amazing love making. It is amazing how many how my mood change when I have had the best game. Nasema hivi inashangaa jinsi gani jinsi ninavyojisikia kuna badilika pale ambapo alifanya kitu la ndoa kwa kiwango kizuri nimepata kutamu mwingi. Anaendelea. Ha, nasema hivi when I'm properly laid. Yaani ninapokuwa yaani nime yaani nimefanya mapenzi sawa sawa because I am happier. I have more patience with my kids and I'm better at job. Feel like superhuman. najisikia vizuri na kazini najisikia vizuri. Wanakuwa na uvumilivu na wazoto na kufanya fujo. Unajiona kama ni zaidi ya mwanadamu. The opposite is also true. I get irritable and restless. Kama sitapata tendo la ndoa lenye kiwango cha juu najikuta na kasirika haraka najikuta tu akilengo ingetulia tulia restless sasa hayo hayapasikuwa sasa iwapo 
uko katika ndoa alafu mwanaume anasema hivi tendo la ndoa linapokuwa mekaniko naomba nisikilize sawa so, tendo la ndoa linapokuwa mekaniko yani mnafanya tu ilimradi unaandika hapa point sawa so, yani kama vile umefanya mapenzi na kahaba ilimradi umepizi sasa so, wanawake wengi wanalitika na hiyo ilimradi amepizi mwanaume basi kujui kwamba kuna viwango mbalimbali vya wanaume kupizi kufika kileleni ah mwanaume mmoja akasemaje after a real good love making the next three days i'm in the best mood and nothing can ruin it ni kwa mapenzi vizuri kanisikia utamu wa kiwango cha juu siku tatu zinazo kuja nikisikia tu mtu mwenye raha na hakuna kitu ambacho kitabadilishia hiyo raha. Yaani hata mwanamke akiongea mambo ya ajabu ajabu namuona tu ah, ni mzuri tu, ni mtamu. Oh. I feel invisible. Yaani asema anajisikia kama hakuna ambalo linaweza kunishinda. Invisible. Oh. Sasa haya mambo unaweza ukaona kwamba hizi ni poroje tu za waandishi wa habari, poroje tu za watu wenye YouTube. No, no one's crazy. Mwanamume mmoja akasemaje? Nikiwa single sina mpenzi. Sasa ndio hata nikifanya nikibizi kwa hata kama mwanamke hajui mapenzi hainisumbui akili. Lakini nikiwa kwenye uhusiano lazima kuna kwa standard. Kuna kiwango ambacho lazima nifikie. Mimi nikiwa single, sasa nikaa na mwanamke yote nikamtongoza nikutana naye kwenye 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 club na nini kamtongoza kama jana mapenzi it's okay. Amenilizisha vizuri au vipi I don't care. Lakini nikiwa kwenye uhusiano nataka ile ni kiwango. Sasa hiyo hapo ujui jinsi ya kuandaa mwanaume mwanaume ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambaye anamishi ya mishipa mingi sana sasa usipojua jinsi ya kumwandaa mwanaume utajikuta unafanya vitu vya kubahatisha unajikuta unafanya vitu vya kubahatisha kuna mahali utakosea lakini hutaambiwa sawa kuna mahali utakosea alafu hutaambiwa nikusoma story moja ya dada mmoja ambayo nimeandika hapa mm. <laughs> Ngoja kutoa kuna point moja nimeandika ni dada mmoja sasa hivi nimekuwa na mahusiano na huyu kaka huyu kaka ni mzuri kweli neno zao alafu nifanye naye mapenzi mara ya kwanza nikagundua yeye anajua mambo mengi sana sawa nikagundua anajua mambo mengi sana kwenye ndoa nikamuuliza huyu kama dada akamuuliza huyu kaka na nyinyi nifundishe nikufanyie nini ili wewe usikie raha zaidi mwanaume akagoma kumwambia Mwanaume kamwambiaje ili mradi unafikia haya na kufanyia inatosha. Kwa hiyo usubiri kuambiwa kwamba nifanyie hivi na nasikia haya, nifanyie hivi nifanyie haya. Ah ah. Lazima ujiongeze wewe mwenyewe. Ma usisubiri kuambiwa kwamba nifanyie hivi na nasikia haya. Sasa mwingine anamwambia ni nyonye. Anasema naogopa nitapika. Wewe ni mke wako umemoa, ni nyonye. Anasema nitapika. Sasa wewe Biblia inasema kwamba jinsi imekuwa mwili mmoja utaonaje kinyaa juu ya mtu ambaye ni mwili wako wewe mwenyewe. Mimi ni mwili mmoja. Mimi ni mwili mmoja. Sasa unasema naona kinyaa kumnyonya mume wangu. Sasa usipopiga vita hicho kinyaa itakuponza. Sasa ila uponza sikiza sati moyo. Sikiza hiyo. Sasa Hai unapochindwa kumfanyia mambo ambayo mumeo anakupea anakuambia an, umfanyie sawa sawa ah hadi bibi wewe unapokuwa umekataa kufanya kitu ambacho mwenzio anakipenda umfanyie naondoa kimoja kinyume na maombi hiyo ni haramu mbele za Mungu na mbele za wanadamu kinyume na maombi ni haramu lakini kunyonya ni, ni halali ndani ya ndoa wewe ni mwili mmoja usiniambie oh sitaki kunyonya ito ni zambi ah ah ni mwili mmoja kunyonya kidole chako ni zambi <laughs> kunyonya kidole zako ni zambi sasa huyu ni mwili mmoja unakataa kunyonya mumeo ah 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 ukutana na mwanamke ambaye ndio maana biblia inasema hivi mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake yeye mwenyewe sasa so, wewe mwili wako wewe mwenyewe unakataa kunyonya inakuaje Oh, lakini unajua labda ametoka kama mwanamke mwingine huko. Ah ah, kama ni hivyo, vunja hiyo ndoa, ndio useme hayo. Bado ni mwili mmoja, mbele za Mungu mnaelewa maonekana kama mwili mmoja. Kwa Biblia, Wakorintho wa kwanza kama sikusei. Sura ya 7 nasema hivi, msinyimane. 
mwili wako sio wako kwako biblia nasema hivyo mwili wako sio mwili wako wewe mwili wako na sio wako wako na mwenzio na yeye wewe mwili sio wako kina wako kuna wako soma kama siko sasa ni wakorinto wa kwanza sura ya kwanza misali mitano ya kwanza ya kitabu cha wakorinto wa kwanza ni sura ile ya saba mtokana na nasema wewe mwili ni wa mwenzio sio wako wako kwa hiyo unamkata kumnyonya na unyonya vizuri sio unyonya ile mali imenyonya anyonya vizuri zamisha dudu zamisha dudu asemi 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 hivi utakapo kama mkatilia mumeo eh you are so human nomes asemi sema you won't regret cheating on ha when you look back you will wish you had done it sooner asemi hata hata kama unuma anaanza kukusaliti Arabaza akakutana utamu mkubwa atajuta kwa nini hakuanza kusaliti zamani. Yaani amechelewa kukusaliti. Amechelewa kukusaliti. Hmm? Amekutana utamu kuliko ule unaompa. Atajuta kwa nini alichelewa kuanza kukusaliti. Je, unaitaka hiyo? Unaitaka hiyo? Ah, hmm. sawa, sawa. Unaitaka hiyo? Sasa <laughs> kitu. Unaitaka hiyo, sawa. Kuna kitu ambacho nimekiandika mahali kwani nimependa nikifunga sasa. Mhm. Sawa. Kwa lazima kuwepo na mambo ambayo unayofanya ambayo yanashika akili ya mwenzio. Kuna vitu ambavyo nimeviandika. Informing noises. Mguno unaotoa, maneno hayaongea wakati wa kingo la ndoa. Yanachangia kumfanya mwanamume ajisikie vizuri juu ya wewe. Sawa? Yule sema informing noises. Mguno unaotoa, maneno gani unaongea wakati wa ndoa? Huko kime kima tu unafanya mapenzi kibububu itakuponza kuna video hapa maneno ya kusema wakati wa ndoa nimeandika mimi nimetengeneza mimi mwenyewe ipo hapa tuko sema sijui niseme nini ah itafute iko hapa kwenye channel yangu hiyo video maneno gani ya kusema wakati unafanya mapenzi na mumeo sawa kwa hiyo endelea sawa sawa kuna vitu vinaitwa non intercourse stuff vitu ambavyo havihusishi kuingiliana ndio hayo maandalizi for play unambusu wapi una mlamba wapi una mnyonya wapi una mfionza wapi lazima ujue kwamba mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya bishi wa na wengi mnaoni angalia wanawake hapa ni kuli hizo swali ambayo itakusaidia kuelewa anachozungumza ni mara ngapi katika siku saba zilizopita mara ngapi katika siku saba zilizopita umenyonya kwa dakika tano chuchu tu hizi za mwanaume ah ni kwenye za kwangu ni kwenye za kwangu hizi Tuchu, na chuchu kubwa kidogo. Ha, ha. Katika hizo wiki iliyopita, siku saba zilizopita, mara ngapi umenyonya chuchu za mwanaume kwa muda usiopungua dakika tano? Chuchu tu. Unaweza kuona, hapo hapo challenge ya kipindi mwenyewe, chuchu za mwanaume zina lalake. Zina connection na dudu lake. Lakini unaona sio unatoka mazika kama mpambo. Unajua ni chuchu tu, lakini unajua hii sasa kusimulia chuchu za mwanaume, unajui. Nakwambia ukikutana na mwanamke anajua kunyonya chuchu za mwanaume chuchu za mwanaume ukikutana na mwanamke anajua kunyonya ukijua jinsi ya kusinyonya chuchu utamu unakuja toka kwenye miguu imenitokea mimi wiki iliyopita utamu unakuja mpaka kwenye miguu Tusumbuze hadithi za paka na panya nakwambia kitu ambacho kikusaidia Kwa hiyo usiona kwamba ili mali mwangu wako jalamika mambo yako sawa a a jiongeze Asema I need wild kissing. Asema nahitaji mwanamke ambaye ni busu, busu kama kichaa. Na busu, sio busu tu hapa tu. Una busu huko, una lamba lamba kote, mwili mzima una lamba. Ujui. Asema nahitaji mwanamke ambaye asema she grops. She grops humbly. Is then una shika dudu. Lakini wanawake wanakupa kishika dudu rafiki ataliumiza. Hiyo dudu ile inatoka liminya minya vizuri sana na mtambo mmoja hapo unaona ili dudu usiogope kuliminya sawa na yesu kuliminya minya ili dudu liminye mpaka mwenye yako ambaye bwana ambona hapo hapo umezidisha kuna jinsi ya kulishikia jinsi ya kuchezea ya kulisugua kwa mkono sio kunya peke yake kuna jinsi ya kuchezea video ambazo nimewatumia watu wengine ambao zimewaletea mabadiliko mazuri kwenye ndoa zao dada mmoja kutokea Zanzibar ambaye amesaidia ndoa yake imebadilika anasemaje nimegogoa dokta ndokuwa na mumeo kitandani uvae vazi la kikahaba mimi dada na miaka 34 ana mimi nimegundua ili mwanaume alizike na wewe uvae vazi la kikahaba unapokuwa ndani ya ndoa kama uvae vazi la kikahaba unapokuwa kitandani umevua nguo vaa vazi la kikahaba usiode aibu hiyo ni kutoka Zanzibar no no sikiliza sikiliza walipouliza wanaume 
How important is love making in a relationship? Anamu moja kasmaji. Love making is extremely important. When there's no sexual satisfaction, I will not stay for a long time. I don't like a tease with no relief. It's really tender and raw. Extremely important. I'm him son. Where I never cost it is it. It's part of the time of Kutosha when you tender and raw. I'm not stuck at home. So, it's a sour. Mutu and a combia that go magi alpha could be magi. You in a t-shirt, son. No. Kwa hiyo ni jambo la msingi kufahamu kwamba haya mambo yanahitaji ubunifu na kazi upande wako na kujituma na ufahamu na maarifa ya kutosha. Kuna kungatangata. Jinsi kungatangata kuna maeneo ya kungatangata. Unaita nibbling. Sawa, so, unangatangata kidogo kidogo lakini muumizi. Kuna una, una, yani unasababisha mzunguko wa damu unakuwa mkubwa na hisia. Yaani ule mzunguko wa damu ukiwa mkubwa maana yake vile vichocho chao vinaweza kutama mwingi vinaongezeka wingi vina flow vinatilika kwa wingi zaidi. Sasa wewe ambaye unajua ni unaona bwana ile mbali manome kapizi itakula kwako. No. No. It is passionate and intimate vs mechanical. Yaani ile hali ya msisimko una eh kuna video moja nimeandaa ndaiweka ndaiweka bwana hizo ndio wanafanya kazi kwa msisimko una muone mwanaume anavyomchezea mwanamke mwanamke anavyomchezea mwanaume yaani unaona yaani kama vile ni yaani kama vile ni yaani wanashindana nani amzidi mzie ndio malizie na hii point ndio yaani malizie na hii point mwana asante hivi when love making is amazing and stay amazing many other peace of the relationship just sort of click into place. Hey, tendo la ndoa linapokuwa tam amazing. Kila kitu kingine kinakuja yani kinaingia kinakaa kwenye mstari ulio nyoka. Sawa? Oh. When couple start having problem they have less love making. Hey, wa, wana ndoa wanapoanza kuwa na migogoro katika ndoa yako, ndoa yao. Wana ndoa wanapokuwa wanapoanza kuwa na migogoro katika ndoa yao. Kinachoweza kupungua ni tendo la ndoa hawafanyi mara kwa mara kama walikuwa mkuu anafanya kabla migogoro haijaanza kuingia kwa maneno mengine tendo la ndoa ikipungua kama hamna migogoro hamna migogoro hamgombani hamtoka nani hamnyimani hela whatever it is hamna migogoro akifanya ndoa ikipungua litaanzisha migogoro sayansi na kijitisha hiyo sasa kama unataka migogoro au salitiwe mpaka nafikia hata mwanaume anajuta kwa nini nilikuwa sijaanza kusaliti zamani muda mrefu shauri lako agizia hizo video clips na majarida itakusaidia sana sana uweze kuwa mwanamke mtamu kuliko waliokutangulia kwa wanadamu